ओके मन मन लास्ट क्लास वे मेटल ग्लस्टर्स चूस सो दिन मेटल ग्लस्टर्स अंत मेटल ग्लस्टर्स संबंधी सिलबस दिस्कसा सो मेटल ग्लस्टर्स संबंधी सिलबस मन मन लास्ट क्लास वेटी वट इज क्लस्टर अं वट इज मेटल क्लस्टर असल क्लस्टर अंत मेटल क्लस्टर अंत चूसी मेटल क्लस्टर्स मेटल ओक नेचर एंटे पीरियाड टेबल ये मेटल मन की मेटल क्लस्टर्स फाम चो चूसी मेटल क्लस्टर्स फाम चेयर मेटल की ये रकम अनकूलता उड़ाने विषय मन मन लास्ट क्लास में माटाकना क्लास वेटी मेटल क्लस्टर्स मेटल क्लस्टर्स की संबंधी क्लासीफिकेसन एद क्लासीफिकेसन मैं चुदा सो योज मन टापिक वेटी क्लासीफिकेसन आफ मेटल क्लस्टर्स एस क्लासीफिकेसन क्लासीफिकेसन आफ क्लासीफिकेसन आफ मेटल क्लस्टर्स मेटल क्लस्टर्स मेटल क्लस्टर्स की संबंधी मेटल क्लस्टर्स मेटल क्लस्टर्स की संबंधी क्लासीफिकेसन 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 आफ मेटल क्लस्टर्स कूस मैं मेटल क्लस्टर्स एन रक क्लासीफाइना सो बेस्ड मेटल क्लस्टर्स वेटी अफकोर्स इक मेटल क्लस्टर्स अंटे हालाइड और आफ्ई टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स वस्ताई अट्ला कॉर्बन टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स रेणू वस्ताई हालाइड और आक्स टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स वस्ताई कॉर्बन टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स वस्ते ऐक्चुअल मन कॉर्बन टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स ने रकल क्लासीफाइना मेटल कॉर्बन दाटाकना सो इकोचेपड़क मन गुरी माटाकोवाली न्यूर यह चाप्टर मोतम मेटल क्लस्टर्स इन दें आफ हालाइड और आक्सइड टाइप आफ इन टर्म्स आफ हालाइड और आक्सइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स नाटाड़ना ओके सो हालाइड और आक्सइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स मेटल क्लस्टर्स मन एन रकल का क्लासीफाइसे मूड रकल का क्लासीफाइसि सो दिए क्लासीफिकेसन बेस्ड आ्लासीफिकेसन क्लासीफिकेसन बेस्ड आेस्ड आेस्ड आ नंबर आफ मेटल बेस्ड आंबर आफ नंबर आफ मेटल अटे मेटल क्लस्टर उ नंबर आफ मेटल हालाइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स लेते आक्सइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स उठी अटे मेटल क्लस्टर्स उंबर आफ मेटल बेसको मेटल क्लस्टर्स एन रक क्लासीफा अभी मोदी क्लासीफिकेसन तरह क्लासीफिकेसन बेस्ड आचर आफ मेटल क्लासीफिकेसन Classification, classification based on, uh, based on, based on nature of metal, nature of a metal. आखर उन्हें थोड़ी metal एंटी अनेक दान बेसेस को नहीं, आखर उन्हें थोड़ी metal एंटी अनेक दान बेसेस को नहीं, वो का classification based on nature of metal अंडे. आज रोज़ तो अंडे metal युक्त nature, अ metal वो क्या रखा मतलब इतना metal आले युक्त वेर वेर रखा लेना metal आ, साने दान बेसेस को नहीं nature of metal से बेसेस को नहीं. सैकंड क्लासीफिकेस अरे थर्ड क्लासीफिकेसन कूस क्लासीफिकेसन बेस्ड आ्लासीफिकेसन क्लासीफिकेसन बेस्ड आेस्ड आचर आफ् लई हाँ इकड़ी लई हाँ अने बेसको मेटल क्लस्टर्स मल्ल मन की इंकोक रकम क्लासीफिकेसन इच्छा गुर्तपे मेटल क्लस्टर्स अंत हालाइड आक्सइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स तरह कॉर्बोन टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स रेडू वस्ताये कॉर्बोन टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स मैं मेटल कॉर्बोन दाटाकना सो चाप्टर वेटे हालाइड और आक्सइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स माटाड़ता अफकोर्स बोरा टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स मैं रिंग कांपौंस लेते केजेस मैं माटाड़ता हूँ केजेस लेते केजेस कांपौंस दर अटे पंजर सम्मेलन दर मैं बोरा संबंधी बोरेन्स कॉर्बोर टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स अटे बोरा टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स मैं अगर माटाड़ता है ओके सर इकोचेपड़की मैं माटाड़े एवरि हालाइड और आक्सइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स हालाइड और आक्सइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स अटे क्लासीफिकेसन एवर की संबंधी क्लासीफिकेसन आफ मेटल क्लस्टर्स पर्ट्युर्वर की संबंधी क्लासीफिकेसन आफ मेटल क्लस्टर्स पर्ट्युर्वर की संबंधी हालाइड आर् आक्सइड हालाइड आर् आक्सइड टाइप आफ हालाइड आर् आक्सइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स हालाइड आर् आक्सइड टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स की संबंधी क्लासीफिकेसन एंकं मन कॉर्बोन टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स आलरे मैं चूसा कॉर्बोन टाइप आफ मेटल क्लस्टर्स की संबंधी क्लासीफिकेसन चूसा 
ఇక్కడ మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే హ్యాలైడ్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్స్ సంబంధించిన క్లాసిఫికేషన్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాము సో దాంట్లో ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటనే సో ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చి ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండి సో బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ సో క్లాసిఫికేషన్ వన్ లేకపోతే క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ బేస్ చేసుకొని మీకు ఉండేటువంటి సిస్టమ్ లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ బేస్ చేసుకొని మెటల్ ప్లస్ ని ఎన్ని రకాల క్లాసిఫై చూస్తారో చేసిన చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మెటల్ కార్బెన్స్ లో వచ్చేటప్పటికి మోనో న్యూక్లియర్ మెటల్ కార్బెన్స్ అని పాలి న్యూక్లియర్ మెటల్ కార్బెన్స్ అని చెప్పేసి మాట్లాడారు అక్కడ ఏంటంటే మెటల్ కార్బెన్స్ అనేటువంటిది సింగిల్ మెటల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ హ్యాలైట్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్ లో ఖచ్చితంగా వన్ మెటల్ మెటల్ బాండ్ అనేది ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా టూ మెటల్ ఐటమ్స్ అనేవి ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మోనో న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అనేటువంటి మాట మనం ఇక్కడ మాట్లాడడానికి లేదు ఎక్కడ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హ్యాలైట్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్ లో మోనో న్యూక్లియర్ హ్యాలైట్ ఆర్ మోనో మెటల్ హ్యాలైట్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్ గురించి మనం మాట్లాడడానికి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వన్ మెటల్ ఐటమ్ హ్యాలైడ్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్ అసలు దానికి పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి టూ మెటల్స్ ని ఎందుకంటే హ్యాలైడ్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్ లో ఖచ్చితంగా దేర్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వన్ మెటల్ మెటల్ బాండ్ దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ టూ మెటల్ ఐటమ్స్ కాబట్టి క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ చూసుకునేప్పుడు ఈ మెటల్ ప్లస్ ని మనం మళ్ళా ఎన్ని రకాలుగా క్లాసిఫై చేసుకుంటారంటే మొదటి క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేటప్పటికి డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ డై న్యూక్లియర్ డై న్యూక్లియర్ డై న్యూక్లియర్ డై న్యూక్లియర్ హ్యాలైడ్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ డై న్యూక్లియర్ అఫ్కోర్స్ లేకపోతే డై డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతామండి సో ఇక్కడ డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ద మెటల్ క్లస్టర్స్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ టూ మెటల్ ఐటమ్స్ ద మెటల్ క్లస్టర్స్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ టూ మెటల్ ఐటమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఎన్నండి ఇక్కడ మెటల్ ఐటమ్స్ అనేటువంటివి సో ద మెటల్ క్లస్టర్స్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ టూ మెటల్ ఐటమ్స్ ఎక్కడైతే రెండే రెండు మెటల్ ఐటమ్స్ అనేటువంటి ఉండేటువంటి మెటల్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ మెటల్ క్లస్టర్స్ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటామండి డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అంటారు అండి ఏమంటారు మెటల్ క్లస్టర్స్ డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ దట్ మీన్స్ ద మెటల్ క్లస్టర్స్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఇస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ టూ మెటల్ ఐటమ్స్ ఇస్ కాల్ ఎస్ డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అంటారు ఈ డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ కి మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకున్నాం సో డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకున్నాం రిమెంబర్ దట్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే దెర్ ఇస్ సిస్టమాటిక్ వే ఒక పద్ధతి ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు మనకి థింగ్ ఏంటంటే మెటల్ క్లాసెస్ ని ఏ మెటల్స్ ఫామ్ చేస్తాయి అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఉండేటటువంటి అన్ని మెటల్స్ ఎస్ బ్లాక్ కావచ్చు పి బ్లాక్ కావచ్చు డి బ్లాక్ కావచ్చు అంటే మెయిన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మెయిన్ గ్రూప్ మెటల్స్ కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్మిషన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మెటల్ క్లాసెస్ ని ఫామ్ చేస్తాయని సో వీటిలో ఎక్కువగా ఎవరు మెటల్ క్లాసెస్ ని ఫామ్ చేస్తారు అంటే ట్రాన్స్మిషన్ మెటల్స్ లో ఎవరైతే మనము రిఫ్రాక్టరీ మెటల్స్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటున్నామో త్రీ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ డి లో ఫోర్ డి ఫైవ్ డి బ్లాక్ సంబంధించిన మెటల్స్ ఎక్కువగా హ్యాలైడ్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లాసెస్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం దానికి కారణం ఏంటనేది కూడా చెప్పుకున్నాం వాళ్ళకి ఉండేటువంటి హై ఆటమైజేషన్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ హై ఆటమైజేషన్ ఎనర్జీ కారణంగా ఫామ్ చేస్తాయి సో మనం వాటిని రాసుకొని వాటిని బట్టి గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం సో కాబట్టి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డి బ్లాక్ మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్రీ డి బ్లాక్ ఫోర్ డి బ్లాక్ ఫైవ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకసారి రాసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఫస్ట్ త్రీ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ చూస్తే స్కాండియం టైటానియం వెనిడియం క్రోమియం మ్యాంగనీస్ తర్వాత ఐరన్ ఆ తర్వాత కోబర్ నికెల్ కాబర్ అండ్ దెన్ జింక్ అండి జింక్ ఆ తర్వాత మీకు వచ్చేటప్పటికి ఇట్రియం జర్కోనియం న
సో ఎవరు ఎక్కువగా ఫామ్ చేస్తారనే చూసాం అది వేరే విషయం ఇక్కడ మనకు అనవసరం ఇక్కడ మనం ఎవరి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి హైలైట్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ ని ఫామ్ చేసేటువంటి మెటల్స్ ఏంటి అనేది మాత్రం మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాలనేట సో ఆ క్రమంలో హైలైట్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ ని ఫామ్ చేసిన మెటల్ క్లస్టర్స్ ఏంటి అని చూసుకునేప్పుడు మీరు కానీ గమనించినట్లయితే సో మనకి తెలుసు ఫోర్ డి ఫైవ్ డి బ్లాక్ సంబంధించినటువంటి మెటల్స్ ఫ్రాక్టరీ మెటల్స్ అని చెప్పేసి వేట అయితే మాట్లాడుతున్నాము వీళ్ళకు ఉండేటువంటి హై ఆటమైజేషన్ ఎనర్జీ కారణంగా వీటికి ఉండేటువంటి హై అటామిక్ సైజ్ కారణంగా ఇవనేటువంటి బెటర్ ఓవర్ ఓవర్లాపింగ్ మెటల్ మెటల్ మధ్య బెటర్ ఓవర్లాపింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎక్కువగా మెటల్ క్లస్టర్స్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి విషయం మనము చూసాం అయితే ఇక్కడ ఒకసారి మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఈ డైన్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అనుకున్నప్పుడు డైన్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ ని ఎవరెవరు మనకి ఫామ్ చేస్తారు అనుకున్నప్పుడు ఈ క్రోమియం గ్రూప్ కు సంబంధించినటువంటి క్రోమియం కావచ్చు మాలిక్నం కావచ్చు టంగ్స్టన్ కావచ్చు ఈ మూడు కూడా ఏమిటండి క్రోమియం ఫామ్ చేసేటువంటి సిఆర్ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ సిఆర్ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ కావచ్చు మాలిక్టనం కూడా మాలిక్టనం కూడా ఎంఓ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ ఎంఓ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ టంగ్స్టన్ ఆల్సో క్రోమియం మాలిక్టనం టంగ్స్టన్ డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ అఫ్కోర్స్ మనకి మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ అనేటువంటి ఒక పద్ధతి ద్వారా మెటల్ మెటల్ బాండింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఫస్ట్ ఎక్కడ డిస్కవర్ చేయడం జరిగిందంటే డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ దగ్గరే ఏదైతే టంగ్స్టన్ మెటల్ ఉందో ఈ టంగ్స్టన్ మెటల్ ఫామ్ చేసినటువంటి డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడండి ఫస్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ కంటే ముందే ట్వెల్త్ సెంచరీలో మెటల్ మెటల్ బాండ్స్ డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ దాన్ని మనం బాండింగ్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకున్నాం వాటి గురించి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొత్తం మీద మనకి క్రోమియం ఫామ్ చేసేటువంటి సిఆర్ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ కావచ్చు లేకపోతే అదే గ్రూప్ కు సంబంధించినటువంటి అంటే క్రోమియం మాల్టనం టంగ్స్టన్ ఫామ్ చేసేటువంటి సిఆర్ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ ఎంఓ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ ఇవన్నీ కూడా దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్ డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ అట్లాగే మీకు అదే క్రోమియం ఫామ్ చేసేటువంటి సిఆర్ టూ ఆర్ సిఓ ఫోర్ సిఆర్ టూ ఆర్ సిఓ ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ ట్వైస్ హెచ్ టూ ఓ ట్వైస్ గానీ లేదా మాలిటినం ఫామ్ చేసేటువంటి ఎంబే ఎంఓ టూ ఆర్ సిఓ ఓ ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ ట్వైస్ గానీ హెచ్ టూ ఓ ట్వైస్ గానీ లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఈ క్రోమియం అంటే వాటి యొక్క డెరివేటివ్స్ అంటే ఒక రకంగా మాట్లాడాలంటే క్రోమియం మాలిటిన్ ఫామ్ చేసేటువంటి ఇవి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మ్యాంగనీస్ టెక్నీషియన్ లో రేనియం ఫామ్ చేసేటువంటి ఈ గ్రూప్ కు సంబంధించి రేనియం ఫామ్ చేసేటువంటి ఆర్ ఈ టూ ఆర్ ఈ టూ రేనియం ఫామ్ చేసేటువంటి ఆర్ ఈ టూ ఆర్ సిఓ ఓ ఫోర్ ఆర్ ఈ టూ ఆర్ సిఓ ఓ ఫోర్ ఎక్స్ టూ అని ఆర్ ఈ టూ ఆర్ సిఓ ఓ ఫోర్ ఎక్స్ టూ అనేటువంటిది కావచ్చు సో ఇవన్నీ దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్ డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ డై న్యూక్లియర్ హ్యాలైట్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ అనేటు అట్లాగే మీకు నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ మాలిటరీ ఫామ్ చేసినటువంటి ఎంఓ టూ సిఎల్ ఎయిట్ ఫోర్ మైనస్ కావచ్చు ఎవరండి ఎంఓ టూ సిఎల్ ఎయిట్ ఫోర్ మైనస్ ఎంఓ టూ సిఎల్ ఎయిట్ ఫోర్ మైనస్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ గ్రూప్ కు సంబంధించి మ్యాగ్నీస్ టెక్నీషియన్ రేనియం కు సంబంధించి రేనియం ఫామ్ చేసేటువంటి ఆర్ ఈ టూ సిఎల్ ఎయిట్ టూ మైనస్ ఆర్ ఈ టూ సిఎల్ ఎయిట్ టూ మైనస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్ అండి డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ దేనికంటే డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ చూసుకున్నప్పుడు మొదటి క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ చూసినా దాంట్లో చూసినప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ చూస్తే మెటల్ క్లస్టర్స్ లో ఖచ్చితంగా మోర్ దాన్ వన్ మెటల్ మెటల్ బాండ్ ఉండాలి కాబట్టి మెటల్ క్లస్టర్స్ లో మోర్ దాన్ వన్ మెటల్ మెటల్ బాండ్ ఖచ్చితంగా వన్ మెటల్ మెటల్ బాండ్ అనేది వన్ మెటల్ మెటల్ బాండ్ వన్ మెటల్ మెటల్ బాండ్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రెసెంట్ అవ్వాలి మెటల్ క్లస్టర్స్ లో ఒక మెటల్ మెటల్ బాండ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అంటే దాని అర్థము టూ మెటల్స్ అనేటువంటి ఖచ్చితంగా ఉండాలి టూ కంటే తక్కువ మెటల్స్ ఉండేదానికి అవకాశం ఉందా అంటే మెటల్ క్లస్టర్స్ లో రెండింటి కంటే తక్కువ మెటల్స్ ఉండేదానికి స్పెషల్లీ హ్యాలైట్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ లో రెండు మెటల్స్ కంటే తక్కువ మెటల్స్ ఉండేదానికి అవ
ఏంటని ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ అనేటువంటి ఒక పద్ధతి ద్వారా ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసి మెటల్ క్లస్టర్స్ మెటల్ మెటల్ బాండ్స్ ని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది మనకు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో అది ఏ కాంపౌండ్ అంటే డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ఐ త్రీ మైనస్ అండి ఎక్కడ అండి డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ఐ త్రీ మైనస్ అనే దగ్గర దాన్ని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది సో ఆ రకంగా మనకి డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ కి ఒక ప్రత్యేకత అనేది ఉంది అనమాట సో యాక్చువల్ గా వాళ్ళు కే త్రీ డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ అనేటువంటి ఒక కాంపౌండ్ ని డిస్కౌంట్ చేస్తారు ఏంటది సో కే త్రీ సో కే త్రీ డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ కే త్రీ డబ్ల్యూ టూ డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ అనేటువంటి కాంపౌండ్స్ ని డిస్కౌంట్ చేస్తారు అయితే ఇదే హ్యాన్స్ వెళ్ళినప్పుడు డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనేటు తర్వాత క్రోమియం ఫామ్ చేసేటువంటివి సిఆర్ టూ ఆర్సిఓఓ ఫోర్ హెచ్ టూ ట్రైస్ కావచ్చు ఎంఓ టూ ఆర్సిఓ ఫోర్ హెచ్ టూ ట్రైస్ కావచ్చు ఆర్ టూ ఆర్సిఓ ఫోర్ ఎక్స్ టూ అనేటువంటి మెటల్స్ సో డైవ్యూక్లర్ మెటల్ క్లాస్ వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత చూస్తే మీకు స్పెషల్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆర్ ఈ టూ సిఎల్ఐ టూ మైనస్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనము ఇక్కడ దీని గురించి నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఎంఓ టూ సిఎల్ఐ ఫోర్ మైనస్ సో దీని గురించి కూడా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి సిలబస్ లో ఉండేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో రెగ్యులర్ ఆఫ్కోర్స్ ఇవి నేర్చుకోమని అర్థం కాదండి వాటికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఫస్ట్ మీద డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ అంటే ఆర్ ఈ టూ సిఎల్ఐ టూ మైనస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ఎంఓ టూ సిఎల్ఐ ఫోర్ మైనస్ అనమాట సో ఇక్కడ ప్రాపర్ రీజన్ ఏంటంటే మీకు నేను ఆల్రెడీ ఒక విషయం చెప్పాను ఇప్పుడు డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ కొనేటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే సో అసలు మెటల్ మెటల్ బాండ్స్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ని ఫస్ట్ ఎక్స్ఐ క్రిస్లోగ్రఫీ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఎక్కడంటే డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ నైన్ త్రీ మైనస్ ఇది తీసేస్తే మీరు ఒకసారి గమనించినప్పుడు మెటల్ కార్బెన్స్ లో మెటల్ కి కార్బనైట్ లిగాండ్స్ మధ్య కార్బనైట్ లిగాండ్ మెటల్ కెలక్ట్రాన్ డోనేట్ చేసినప్పుడు సిగ్మా బాండ్ మెటల్ కార్బనైట్ లిగాండ్ కెలక్ట్రాన్ డోనేట్ చేసినప్పుడు పై బాండ్స్ ఇచ్చినాయి అంటే పై బ్యాక్ బాండింగ్ ఇచ్చింది పై బ్యాక్ బాండింగ్ ఇచ్చింది కానీ హ్యాలైడ్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ లో హ్యాలైడ్ ఆర్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ లో ఉండేటువంటి లైగాండ్స్ హ్యాలైడ్స్ గానీ ఆక్సైడ్స్ గానీ దే ఆర్ నాట్ పై పై ఎసిడిక్ ఆర్ పై యాక్సెప్టింగ్ ఆర్ పై యాక్సిడెంట్ లిగాండ్స్ కాదు కాబట్టి అంటే బయోజిక్ యాక్సెప్టింగ్ ప్యాజ్లాంట్స్ కాదు కాబట్టి ఇవి ఏ రకమైనటువంటి ఇవి పై బ్యాక్ బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేదానికి అవకాశం లే దట్టు ఇక్కడ ఉండేటువంటి మెటల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తక్కువ ఉన్నాయి దర్ ఇస్ నో ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పై బ్యాక్ బౌండింగ్ అనేది జరిగే దానికి అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ లైవెంట్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్ కి మెటల్ కి మధ్య మల్టిపుల్ బాండింగ్ ఫార్మేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పిన విషయం సో ఆ క్రమంలో ఇక్కడ మెటల్ కి మెటల్ కి మల్టిపుల్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పారు కదా ఆ మల్టిపుల్ బాండింగ్ లో మెటల్ మెటల్ కి మధ్య సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ క్వార్టర్ బాండింగ్ మల్టిపుల్ బాండింగ్ అంటే ఫైవ్ బాండ్స్ ఫోర్ బాండ్స్ త్రీ టూ వన్ బాండ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా మెటల్ కి మెటల్ కి మధ్య క్వాడ్రపుల్ బాండింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఎక్కడంటే ఇక్కడ అండి ఆర్ ఈ టూ సిఎల్ ఐ టూ మైనస్ లో మొట్టమొదటిసారిగా రేనియం కి అండ్ దెన్ రేనియం కి క్వాడ్రపుల్ బాండింగ్ క్వాడ్రపుల్ బాండింగ్ అంటే డెల్తా బాండ్ ఫార్మేషన్ డిస్కవర్ చేసింది అంటే క్వాడ్రపుల్ బాండింగ్ ని మొట్టమొదటిగా డిస్కవర్ చేసింది ఎక్కడంటే ఆర్ ఈ టూ సిఎల్ ఐ టూ మైనస్ అనమాట ఆ రకంగా మనం ఆర్ఈ టూ సిఎల్ ఐ టూ మైనస్ గురించి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరము ఉంది దట్ ఈస్ అబౌట్ డై న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ సో మెటల్ క్లస్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ ఉండే మెటల్స్ రెండు గనక అయితే దాన్ని డైనింగ్ లో మెటల్ క్లస్టర్స్ అన్నారు దానికి ఎగ్జాంపుల్ సిఆర్ టూ సిఎల్ ఐ త్రీ మైనస్ ఎంఓ టూ సిఎల్ ఐ త్రీ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ సిఎల్ ఐ త్రీ మైనస్ గుర్తు పెట్టుకునే విధానం గుర్తు పెట్టుకోండి తర్వాత సిఆర్ టూ ఫామ్ చేసినటువంటి ఈ సిఆర్ టూ ఆర్ సిఓ ఫోర్ హిస్టో ప్రైస్ ఎంఓ టూ ఆర్ సిఓ ఫోర్ హిస్టో ప్రైస్ ఆర్ ఈ టూ ఆర్ సిఓ ఫోర్ ఎక్స్ టూ అనేటువంటిది తర్వాత ఎంఓ టూ సిఎల్ ఐ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ ఈ టూ సిఎల్ ఐ టూ మైనస్ ఈ రెండు గురించి మనం ఇప్పుడు చదువుతాం అదిలో చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ కనుక
ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ త్రీ మెటల్స్ ఆర్ కాలేజ్ వాట్ అంటే ట్రై న్యూక్లియర్ మెటల్ రిసర్స్ సెంటర్ అని సో వీటికి ఎగ్జామ్స్ వచ్చేటప్పటికి ట్రై న్యూక్లియర్ మెటల్ రిసర్స్ కి రేడియం ఫామ్ చేసేటువంటి రేడియం ఫామ్ చేసేటువంటి ఆర్ఈ త్రీ సిఎల్ నైన్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అండి ఆర్ఈ త్రీ సిఎల్ నైన్ అనేది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఆర్ఈ త్రీ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ మైనస్ ఆర్ఈ త్రీ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ మైనస్ అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఆర్ఈ త్రీ సిఎల్ నైన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు సో ఈ రెండు కూడా మనకి సిలబస్ లో ఉన్నాయి వీరేటికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ కూడా మనము తెలుసుకోవాలి సో ఆర్ఈ త్రీ సిఎల్ నైన్ కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఆర్ఈ త్రీ ఎక్స్ 12, 3 త్రీ మైనస్ కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్స్ ఏదో వాటి గురించి మనం కూడా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ లేకపోతే ఇండివిజువల్ డిస్కషన్ మనం ఏదైతే చెప్తా ఉన్నామో ఆ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇండివిజువల్ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఆర్ఏ సిఎల్ఐ టూ మైనస్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎమో టూ సిఎల్ఐ ఫోర్ మైనస్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ఏ త్రీ సిఎల్ నైన్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి దాని మెటమెటిక్ బాండ్స్ ఏంటి దాని బాండ్ ఆర్డర్ ఏంటి దాని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా అంటే ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ ఏంటి ఇట్లాంటి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకు అక్కడ వస్తుంది అనేట్టు తర్వాత మీరు చూస్తే ట్రైన్ ఇంట్లో లేకపోతే అక్కడ కనుక మీకు ఫోర్ ఫోర్ ఉన్నాయనుకోండి మెటల్ ఐటమ్స్ సో ట్రైన్ ఇంట్లో వచ్చింది కాబట్టి ఫోర్ మెటల్ ఐటమ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని టెట్రా న్యూక్లియర్ టెట్రా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అని అంటారండి ఏమంటారండి టెట్రా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ టెట్రా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అని అంటారు సో టెట్రా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ద మెటల్ క్లస్టర్స్ ఇన్ విచ్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఫోర్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఫోర్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఫోర్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ద మెటల్ క్లస్టర్స్ ఇన్ విచ్ దర్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఫోర్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ వేటిలో అయితే నాలుగు మెటల్ ఐటమ్స్ అనేటువంటి ప్రెసెంట్ అయితే వాటిని మనము టెట్రా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అని అంటారు ఈ టెట్రా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం కనుక మాట్లాడుకోవాలంటే మాలిగ్నం ఫామ్ చేసేటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటండి మాలిగ్నం ఫామ్ చేసేటువంటి ఎంఓ ఫోర్ సిఎల్ ఎయిట్ ఎంఓ ఫోర్ సిఎల్ ఎయిట్ పిఆర్ త్రీ ట్రాల్కల్ ఫాస్పిన్ ట్రాల్కల్ ఫాస్పిన్ అనేటువంటి ఫోర్ లిగాడ్స్ ఉంటాయండి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవచ్చు మార్గం ఫామ్ చేసేటువంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్ కానీ లేకపోతే టంగ్స్టన్ ఫామ్ చేసేటువంటి టంగ్స్టన్ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ సిక్స్ అండి సారీ ఓఆర్ సిక్స్ అఫ్ కోర్స్ ఓఆర్ సిక్స్ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ సిక్స్ ఫామ్ టంగ్స్టన్ ఫామ్ చేసేటువంటి డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ సిక్స్ కానీ లేకపోతే అదే టంగ్షన్ ఫామ్ చేసేటువంటి డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ ట్వెల్వ్ కానీ ఓఆర్ ట్వెల్వ్ కానీ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ ట్వెల్వ్ కానీ లేకపోతే మనకి అదే టంగ్షన్ ఫామ్ చేసేటువంటి ఇవేంటి ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అండి డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ సిక్స్ కానీ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ ట్వెల్వ్ అనేటువంటి ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అట్లాగే మీకు టంగ్స్టన్ ఫామ్ చేసేటువంటి ఐసో ప్రొపాక్సీ ఓఐపిఆర్ డబ్ల్యూ ఫోర్ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఐపిఆర్ ఫామ్ చేసినటువంటి ఓఐపిఆర్ ట్వెల్వ్ కానీ ట్వెల్వ్ కానీ సో ఇవన్నీ దేనికి ఎందుకు వస్తాయి అంటే టెట్రా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అంటారు దట్ మీన్స్ ద మెటల్ క్లస్టర్స్ ఇన్ విచ్ దర్ ఇస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్ యాజ్ టెట్రా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అని సో మనం మార్గం ఫామ్ చేసేది టంగ్స్ ఫామ్ చేసేటువంటి మెటల్ క్లస్టర్స్ చూసాము సో ఇది ఒకటి ఆ తర్వాత మీకు పెంటా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ మనకి పెద్దగా కనపడలేదండి ఒకవేళ ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు పెంటా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెటల్ క్లస్టర్స్ ఇన్ విచ్ దర్ ఈస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్ యాజ్ పెంటా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అంటారు ఆ తర్వాత మనం చూస్తే హెగ్జా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏంటండి హెగ్జా న్యూక్లియర్ హెగ్జా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయండి ఈ హెగ్జా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఏవైతే మెటల్ క్లస్టర్స్ లో మనకి ఎన్ని మెటల్స్ ఉన్నారండి హెగ్జా న్యూక్లియర్ అంటే సిక్స్ అనమాట అంటే ఓన్లీ సిక్స్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ సిక్స్ మెటల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ సిక్స్ మెటల్ ఐటమ్స్ సిక్స్ మెటల్ ఐటమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటున్నాయో సో వాటిని మనము హెగ్జా న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అని అంటారు ఎక్కడైతే ఏవైతే మెటల్ క్లస్టర్స్ లో మనకి సిక్స్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని హెగ్జా న్యూక్లియర్
ूक्टर సో వీక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకి పాలి న్యూక్లియర్ మెటల్ ప్లస్సెస్ ని ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ ని ఫామ్ చేసుకున్న సందర్భాలు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాయి మీకు కార్బన్ ఫ్యామిలీ కి సంబంధించినటువంటి కార్బన్ సిలికాన్ జర్మేనియం టిన్ ను లెడ్ అండి టిన్ టిన్ ఆ తర్వాత లెడ్ లెడ్ సో టిన్ ఫామ్ చేసేటువంటి SN9 4- గాని 4- గాని లెడ్ ఫామ్ చేసేటువంటి PB7 4- గాని 4- గాని లేదా అదే లెడ్ ఫామ్ చేసేటువంటి పీబీ నైన్ ఫోర్ మైనస్ కానీ ఫోర్ మైనస్ కానీ ఆ తర్వాత నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీకి వచ్చినప్పుడు నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ ఆర్సనిక్ యాంటిమోనీ ఎస్బి సెవెన్ ఎస్బి సెవెన్ త్రీ మైనస్ కానీ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ ఆర్సనిక్ యాంటిమోనీ బిస్మత్ బిస్మత్ ఫామ్ చేసేటువంటి బిఐ త్రీ త్రీ మైనస్ ఈ మెటల్స్ మొత్తం కూడా పాలిక్యూక్లర్ మెటల్ ప్లస్ ఫామ్ చేస్తాయి సో దట్ ఈస్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ అని అంటారు తర్వాత మీకు క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ అండ్ సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకుందో సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ చూస్తే క్లాసిఫికేషన్ సో క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ మెటల్స్ నేచర్ నేచర్ ఆఫ్ మెటల్స్ నేచర్ ఆఫ్ మెటల్స్ మెటల్స్ యొక్క నేచర్ ని బేస్ చేసుకుని మెటల్ ప్లస్సెస్ మనం ఎన్ని రకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అనుకునేప్పుడు సీక్రెట్ మళ్ళీ రెండు రకాలు అండి ఒకటి హోమో న్యూక్లియర్ హోమో న్యూక్లియర్ హోమో న్యూక్లియర్ మెటల్ ప్లస్టస్ హోమో న్యూక్లియర్ మెటల్ ప్లస్టస్ మెటల్ ప్లస్టస్ హోమో న్యూక్లియర్ మెటల్ ప్లస్టస్ అని ఎవరంటే ద మెటల్ ప్లస్టస్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఎక్కడైతే ఉంటే వాటిని హోమో న్యూక్లియర్ అన్ని ఒకే రకమైనటువంటి మెటల్స్ అట్లా కాకుండా వేరు వేరు రకాలైనటువంటి మెటల్స్ కనుక ఉంటే వీటిని హెటిరో న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అంటారు అండి ఏమంటారు హెటిరో న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అంటారు హెటిరో న్యూక్లియర్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అని ఎవరిని అంటారు అంటే సో మోర్ దాన్ టూ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్స్ మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని మోర్ దాన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్స్ కనుక ఉంటే వాటిని హెటరో న్యూక్లియర్ మెటల్ ప్లస్టర్స్ అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు అనమాట సో దిట్స్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ టూ క్లాసిఫికేషన్ టూ అండ్ దెన్ యూ గో ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ త్రీ థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ అండి థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ సో క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ లైగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ లైగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ లైగ్ అండ్ బేస్ చేసుకుని మనము హ్యాలైడ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లాసెస్ ని రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు దీంట్లో మొదటిది వచ్చేటప్పటికి హ్యాలైడ్ హ్యాలైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ హ్యాలైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ హ్యాలైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అండి ఈ హ్యాలైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు వరకు మనం బోర్డ్ మీద ఏవైతే రాస్తున్నామో అంటే ఇక్కడ లైగ్ అండ్ ఎవరండి ఎక్స్ మైనస్ హ్యాలైట్ అనేది కాబట్టి వీటిని హ్యాలైట్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ అంటారు ఈ హ్యాలైట్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ క్లస్టర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూసినవన్నీ కూడా of course re2 cl8 2 minus is a as an example for halide type of metal plus anamata a ligand ganaka oxide ayind ankonde vitni oxide type of metal plus plus antaru oxide type of oxide type of metal plus plus rendu anamata oxide type of metal plus plus antaru ఈ ఆక్సైడ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్సెస్ కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికి మీరు ఇక్కడ చూసినటువంటి టంగ్సన్ ఫామ్ చేసేటువంటి డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ సిక్స్ కానీ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ ట్వెల్వ్ కానీ టంగ్సన్ ఫామ్ చేసేటువంటి డబ్ల్యూ ఫోర్ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ సిక్స్ ఆర్ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఓఆర్ ట్వెల్వ్ ఓఆర్ ట్వెల్వ్ ఆర్ 
of course, W4 isopropoxy tungsten palm chase at 20 W4 uh, O I P R isopropoxy isopropoxy in a day 12. See what you bring there can post into one oxide type of metal glasses can be posted. So there is about the classification based on nature of like an matter. So you can have metal glasses not to the pretty month to me the money based on number of metals, nature of metals, nature of ligands in body chip. That is about classification.